എം എം വി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ട്രേഡ് തീറി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജീനിയസ് ഞാൻ സെൻറ്റ് മേരി സൈറ്റി കാച്ചേരിയിൽ എം എം വി ഇൻസ്ട്രക്ടേഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം ആണ് പാർട്ട് ത്രീ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് അതുപോലെ ഫ്യൂവൽ ലൈൻ അതുപോലെ ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്റർ എന്നിവ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മളിത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പാണ് ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് വ്യക്തമായി ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് പുരു മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിനെയാണ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരു റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു ഒരു സിക്സ് സിലിണ്ടർ എൻജിൻ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എൻജിൻ്റെ ഒരു വശത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് സിൽവർ സിൽവർ കളറിൽ കാണുന്നത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഐ പി പമ്പാണ് എഫ് ഐ പി പമ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണാം അതാണ് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് എഫ് ഐ പി പമ്പ് ഇതാണ് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പുമേ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് അതായത് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് കിട്ടുന്നത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിൻ്റെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് ഉള്ളിലായിട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിൻ്റെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എഫ് ഐ പി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഈ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനകത്ത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എടുത്ത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമുക്ക് എഞ്ചിനകത്ത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എന്നിവയുണ്ട് അതുകൂടാതെ എഫ് ഐ പി ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് എഫ് ഐ പി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഈ എഫ് ഐ പി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എൻജിൻ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഗിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ എൻജിനകത്തുള്ള ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഒരു ഗിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഗിയർ തമ്മിൽ മെഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് തിരിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എഫ് ഐ പി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ക്യാം ഷാഫ്റ്റിലെ ഒരു ലോബ് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് എഫ് ഐ പി മേ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് പലതരം ക്യാം സോറി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് അല്ല ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലഞ്ചർ ടൈപ്പ് ഡയഫ്രൺ ടൈപ്പ് തുടങ്ങിയവയുണ്ട് നമ്മളതിൽ പ്ലഞ്ചർ ടൈപ്പാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ഐ പി പമ്പ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഡ്രിവൺ ബൈ എഫ് ഐ പി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിലോട്ട് ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഫ്യൂവലിനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അതായത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിലോട്ട് ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഫ്യൂവലിനെ എത്തിക്കുക ഡെലിവറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലഞ്ചർ റിട്ടേൺ സ്പ്രിംഗ് സ്പിൻഡിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് പിക്ചർ നോക്കി ചർച്ച ചെയ്യാതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് രണ്ടും ഒരു ഒറ്റ ഫിഗറാണ് രണ്ട് പ്രൊസസ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ പാർട്സ് നോക്കാം പ്ലഞ്ചർ ടൈപ്പ് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പാണ
ഓക്കെ ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് ഒരു സക്ഷൻ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സക്ഷൻ ചേമ്പറിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ സക്ഷൻ വാൽവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ എൻഡിൽ കാണാൻ സക്ഷൻ വാൽവ് തൊട്ടുപുറത്ത് എൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ വാൽവ് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പ്ലഞ്ചറിന് താഴെ സക്ഷൻ ചേമ്പർ പറഞ്ഞു പ്ലഞ്ചറിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് പ്രഷർ ചേമ്പർ അതാണ് പ്രഷർ ചേമ്പർ അപ്പോൾ രണ്ട് ചേമ്പറാണുള്ളത് ഒരു പ്രഷർ ചേമ്പർ സക്ഷൻ ചേമ്പർ ഓക്കെ ഇതിലാണ് ഇൻലെറ്റ് വരുന്നത് ഇതിലെയാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫ്യൂല് കിടക്കുന്നത് ഇതിലെയാണ് ഫ്യൂൽ എക്സിറ്റ് പോകുന്നത് ഇതിലെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം പ്ലഞ്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ പ്ലഞ്ചർ കാണാം പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ താഴെ ഒരു സ്പ്രേ റിട്ടേൺ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്പിൻഡിലുണ്ട് ഒരു റോളർ ടാപ്പറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ക്യാം ലോബ് ഉണ്ട് ഒരു ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എസ് ഒരു ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്യാം ലോബുമ്മ ടച്ച് ചെയ്ത് ഈ ടാപ്പറ്റ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു സ്പിൻഡിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു പ്ലഞ്ചറിന് താഴേക്ക് തള്ളുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ താഴേത്തെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോൾ താഴേക്കുള്ള സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞു പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ ഇനി ക്യാം ലോബ് പിന്നെയും തിരിയുന്നു പിന്നെയും തിരിഞ്ഞ് ക്യാം ലോബ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായി ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പ്രഷർ മൂലം ഈ പ്ലഞ്ചർ മുകളിലോട്ട് തള്ളപ്പെടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്പിൻഡിൽ മുകളിലോട്ട് പൊന്തും റോളർ ടാപ്പിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പൊന്തും ഓക്കെ പിന്നെയും ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങും പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പോകും താഴേക്ക് ഇറങ്ങും മുകളിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷനാണ് ഒരു പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് വർക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ പ്ലഞ്ചർ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് അതിന് നമ്മൾ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ഇതാണ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഫിഗർ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നേരെ മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് താഴേക്ക് മുകളിലോട്ട് പോയി ഈ പ്ലഞ്ചർ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ സക്ഷൻ ചേമ്പറിൽ ഒരു വാക്വം ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ വാക്വം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഇവിടെ ഈ സക്ഷൻ വാൽവ് പുറകിലോട്ട് തള്ളപ്പെട്ടു തള്ളപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ വാക്വം ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫ്യൂല് ഉള്ളിലോട്ട് കടന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്ലഞ്ചർ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പൊഷൻ നോക്കുക പ്ലഞ്ചർ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ കാണുന്നത് പ്ലഞ്ചർ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു പ്രഷർ അനുഭവപ്പെട്ടു പ്രഷർ കൂടി ഇവിടെയുള്ള ഫ്യൂലിന് പ്രഷർ കൂടി പ്രഷർ കൂടിയപ്പോൾ തുറന്നിരുന്ന സക്ഷൻ വാൽവ് അടഞ്ഞു അതേസമയം ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ വാൽവ് തുറന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലഞ്ചർ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്യൂല് പ്രഷറൈസായി ആ പ്രഷർ കൊണ്ട് പ്രഷർ വാൽവ് തുറന്നു ആ പ്രഷറൈസായ ഫ്യൂല് നേരെ പ്രഷർ ചേമ്പറിലോട്ട് കടന്നു ഓക്കെ പ്രഷറൈസായ ഫ്യൂല് നേരെ പ്രഷർ ചേമ്പറിലോട്ട് കടന്നു ഇവിടേക്ക് കടന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രഷർ ഫ്യൂല് സോറി പ്ലഞ്ചർ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ നടന്ന സംഭവമാണ് കണ്ടത് പ്രഷറൈസായ ഫ്യൂല് പ്രഷർ ചേമ്പറിലോട്ട് കടന്നു ഓക്കെ ഇനി പിന്നെയും താഴെ നിന്ന് പ്ലഞ്ചർ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സക്ഷൻ നടക്കും നടന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞു സക്ഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്ലഞ്ചർ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രഷർ ചേമ്പറിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രഷറൈസായ ഫ്യൂല് നേരെ എക്സിറ്റിലോട്ട് ഔട്ടിലോട്ട് പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലഞ്ചർ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സക്ഷൻ ചേമ്പറിലോട്ട് ഫ്യൂല് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ കഴിഞ്ഞ സ്ട്രോക്കിൽ മുകളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്ന പ്രഷറൈസായ ഫ്യൂവൽ എക്സിറ്റിൽ ഔട്ടിലോട്ടിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെയും നമ്മൾ പ്ലഞ്ചർ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കയറിയ ഫ്യൂവലിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തു പ്രഷർ ചെമ്പറിലോട്ട് പോയി അത് അടുത്ത സ്ട്രോക്കിൽ മുകളിലോട്ട് പോയപ്പോൾ വീണ്ടും എക്സിറ്റിലോട്ട് പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ താഴോട്ട് മുകളിലോട്ടുള്ള മൂവ് എന്നാൽ മനസ്സിലായി
ഈ ഫ്യൂവൽ ലൈനില് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പ്രഷർ ഓൾറെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഫ്യൂ ഇവിടെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം ഫ്യൂവൽ എക്സിറ്റ് ലൈനിൽ പ്രഷർ ഓൾറെഡി ഫീൽഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെയാണ് ഐഡിലിങ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് ഐഡിലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കാരണം എന്താ പ്രഷർ ചേമ്പറിലും എക്സിറ്റിലും ഓൾറെഡി പ്രഷർ ഫുള്ളായിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഐഡിയലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് എക്സിറ്റ് ലൈന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ചേമ്പറിൽ പ്രഷർ ഫുള്ളായി അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പ്ലഞ്ചറിനെ താഴേക്ക് തള്ളി പിടിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ പ്രഷർ ചേമ്പറിൽ പ്രഷർ കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുക പ്രഷർ ഈ പ്ലഞ്ചർ താഴേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അതായത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് തള്ളിയ രീതിയിലായിട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം എന്തുണ്ടാവും താഴേക്ക് പ്ലഞ്ചർ തള്ളിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്പിൻഡിലും താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കും റോളർ ടാപ്പിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കും അപ്പം എന്തുണ്ടായി ഇവിടെ ഫ്യൂ നമ്മുടെ ക്യാമ തിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ തിരിച്ചൽ റോളർ ടാപ്പിറ്റുമ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല കാരണം എന്താ പ്ലഞ്ചർ താഴെയാണ് സ്പിൻഡിൽ താഴെയാണ് റോളർ ടാപ്പിന് താഴെയാണ് അപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ക്യാമ തിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് കൊടുക്കാൻ എത്തുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി മുകളിലുള്ള ഈ പ്രഷർ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് ഫ്യൂവൽ കുറച്ച് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ പ്രഷർ കുറയും അപ്പം എന്തായി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പ്ലഞ്ചർ പതുക്കെ മുകളിലോട്ട് കയറി വരും മുകളിലോട്ട് കയറി വരും കയറി വരും അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ക്യാമിൻ്റെ തിരിച്ചിൽ മൂലം റോളർ മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും പ്ലഞ്ചർ മൂവ് വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇവിടെ പ്രഷർ കയറുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്ലഞ്ചർ താഴെ ഐഡിയലിങ് പൊസിഷനിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പ്ലഞ്ചർ താഴെ അതായത് ഐഡിയലിങ് പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുക അതായത് പ്ലഞ്ചറിന് വർക്കിങ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഫ്യൂവൽ ലൈനിൽ പ്രഷർ എക്സീഡ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിലിങ് ഓഫ് ഫീഡ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ആക്ഷൻ വെൻ ഫീഡ് പമ്പ് ഈസ് നോട്ട് ഡെലിവറിങ് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്യൂവലിന് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഓൾറെഡി ഫ്യൂവൽ ലൈനിൽ പ്രഷറൈസ് ആയി ഫ്യൂവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്യൂവലിന് ഡെലിവറി ചെയ്യാതെ ഫ്യൂവൽ പീ ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഐഡിലിങ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അത്രയാണുള്ളത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അതായത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് അതിന് വലുതാക്കിയിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എൻഡിലാണ് എഫ് ഐ പി ക്യാം ഷാഫിൻ്റെ ഡ്രൈവ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഹാൻഡ് പ്രൈമിങ് ഡിവൈസ് ആണ് ഹാൻഡ് പ്രൈമിങ് ഡിവൈസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്ററും ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നാണ് ഫ്യൂവൽ ഹാൻഡ് പ്രൈമിങ് ഡിവൈസ് അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ചില വണ്ടികളിൽ ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്ററുമേ ആയിരിക്കാം മെയിൻ ഫിൽറ്ററുമേ ആയിരിക്കാം ഹാൻഡ് പ്രൈമിങ് ഡിവൈസ് വരിക ചില വണ്ടികളിൽ ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പുമേയാണ് ഹാൻഡ് പ്രൈമിങ് ഡിവൈസ് വരുന്നത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ടൈപ്പിൽ ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പുമേയാണ് ഹാൻഡ് പ്രൈമിങ് ഡിവൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ത്രെഡ് കാണാം ഒരു ക്യാപ്പ് കാണാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഹാൻഡ് പ്രൈമിങ് കൊടുക്കേണ്ട സമയം ആവശ്യമുള്ള സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്പ് തിരിച്ച് ത്രെഡുകളിലൂടെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ലൂസായി പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യാം പമ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്പ് താഴേക്കും മുകളിലേക്കും പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിലോട്ട് ഫ്യൂവലിനെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് വണ്ടി ഓഫായി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂവൽ ലൈനിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് ഹാൻഡ് പ്രൈമിങ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യ
ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയാണ് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പോമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം സ്റ്റേജസ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ പറയാം ഒന്ന് ലോ പ്രഷർ സ്റ്റേജ് രണ്ട് ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റേജ് ഫ്യൂവൽ ലോ പ്രഷറിലിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ലോ പ്രഷർ സ്റ്റേജ് ഫ്യൂവൽ ഹൈ പ്രഷറിലിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഫ്യൂവലിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിലോട്ട് എത്തുന്ന വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ലോ പ്രഷർ സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് കടന്ന് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ച് ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്ററിലൂടെ കടന്ന് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിലോട്ട് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ലോ പ്രഷർ വരുക കാരണം അവിടുത്തെ ഫ്യൂവലിന് പ്രഷർ കുറവാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇനി ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ മുമ്പിലോട്ട് ഫ്യൂവൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ ഫ്യൂവലിനെ നമ്മൾ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യും പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് ഹൈ പ്രഷർ ലൈനിലൂടെ ഇഞ്ചക്ടിലോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിൽ ഫ്യൂവൽ പ്രഷർ കൂടലാണ് ഈ ഹൈ പ്രഷർ ലൈനിൽ ഫ്യൂവൽ പ്രഷർ കൂടലാണ് ഇഞ്ചക്ടറിലും പ്രഷർ കൂടലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റേജ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോ പ്രഷർ സ്റ്റേജ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാങ്ക് ഫീഡ് പമ്പ് ഫ്യൂവൽ ലൈൻ ഫിൽറ്റർ എന്നിവയാണ് ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റേജ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് ഹൈ പ്രഷർ ലൈൻ ഇഞ്ചക്ടർ എന്നിവയാണ് ഓക്കെ ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ മീറ്ററിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫ്യൂവലിൻ്റെ അവസ്ഥ പ്രഷർ കൂടിയ അവസ്ഥയും പ്രഷർ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയും എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ രണ്ടാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ലോ പ്രഷർ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ഫ്യൂൽ ഫീഡ് പമ്പ് ഫ്യൂൽ ലൈൻസ് എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ട് ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റേജിൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ട്യൂബിങ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് എന്നിവയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് സ്റ്റേജുകളുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു